ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి టీఆర్ఎస్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేస్తుంది మహా కూటమి మీద అని నిన్న హరీష్ రావు కూడా చూసాం తీవ్ర విమర్శలు చేశారు కోదండ రామ్ను ఉద్దేశిస్తూ అంటే మొత్తం మీద మరొకసారి అధికారంలోకి రావడానికి అసలు కేసీఆర్ వ్యూహం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటారు అంటే కేసీఆర్ వ్యూహంలో ఒక అనేక అంశాలు ఉన్నాయి మొదటిది ఏంటంటే మహాకూటమిని టార్గెట్ చేయడం టార్గెట్ మహాకూటమి ఫస్ట్ వ్యూహం అంటే మహాకూటమి నైతిక పొందికను ప్రశ్నిస్తూ మహాకూటమి ఆంధ్ర కూటమిగా తెలంగాణ ప్రజల ముందు ప్రచారం చేసి తెలంగాణ సెంటిమెంట్ను పండించి రెండు వేల పద్నాలుగు నాటి రాజకీయ పరిస్థితుల్ని పునరావృతం చేయాలన్నది కేసీఆర్ మొదటి వ్యూహం అందువల్ల ఆయన మొదటి నుంచి కూడా అంటే ఎప్పుడైతే ఈ మహాకూటమి ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయో అప్పటి నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ను విమర్శించడానికి తెలుగుదేశం భుజాలపైన తుపాకులు పెట్టి కాలుస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు కోదండరామ్ను విమర్శించడానికి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు భుజాలపైన తుపాకులు పెట్టి కాలుస్తున్నారు సో ఇలాంటి రాజకీయ విమర్శలు అంటే కోదండరామ్ గారు ఏ రకంగా తెలుగుదేశంతో కలుస్తారు ఆంధ్ర వాళ్ళతో ఎలా కలుస్తారు అని ఇప్పుడు రేపు కోదండరామ్ గారు అయినా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమంటారు మరి మీ క్యాబినెట్లో ఎవరున్నారు తెలుగుదేశం నాయకులే కదా మేము తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటే తప్పు కానీ మీ పార్టీలు మీరు తెలుగుదేశం నాయకుల్ని సమైక్యవాదుల్ని మీరు తీసుకొచ్చుకున్నారు కదా అని వాళ్ళు రేపు మొదలు పెడతారు మానుకోటలో తెలంగాణ ఉద్యమకారులపైన తుపాకులు ఎక్కువ పెట్టిన కొండా సురేఖ దంపతులు టీఆర్ఎస్లో నా ఐదేళ్ళు ఎమ్మెల్యేలుగానే ఉన్నారు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ టికెట్ రా కాంగ్రెస్లో చేరారు కానీ అందువల్ల రాజకీయాల్లో ఈ విమర్శలు ఏ పార్టీకి చేసే అవకాశం లేదు ఈవెన్ కోదండరామ్ కూడా ఇది ఇబ్బందికరమైన ఫస్ట్లే నిజంగానే కోదండరామ్ గారు నాయకత్వంలోనే మానుకోటకు వెళ్ళారు మానుకోటలో తెలంగాణ ఉద్యమకారులు నాయకత్వం వహించారు కానీ అదే తెల మానుకోటలో తుపాకులు ఎక్కువ పెట్టిన కొండా సురేఖ గారితో కలిసి ఇప్పుడు కోదండరామ్ గారు పనిచేయాలి కానీ ఈ విమర్శ కోదండరామ్ గారి మీద చేసినప్పుడు సహజంగా ఆ ప్రశ్న టీఆర్ఎస్ కూడా వర్తిస్తుంది అందువల్ల ఒక ఉద్యమ సంస్థలుగా ఉన్నవి ఫక్త్ రాజకీయాల్లోకి మారినప్పుడు అది ఉద్యమ సంస్థలైనా ఉద్యమకారులైనా రాజకీయ పార్టీలో చేరినప్పుడు ఈ రాజకీయ పరమైన ప్రవర్తన ఉంటుంది దానికి ప్రశ్నలు అనివార్యంగా అయితే ఇందులో ఇది కోదన్ రామ్కు తప్పదు ఈవెన్ టీఆర్ఎస్ కూడా తప్పదు మీరు తలసాన్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ అనేక సార్లు నా పక్కనే కూర్చొని టీవీలో తెలంగాణ వాదం సరైనది కాదు సమైక్యవాదం ఉండాలని చెప్పాడు మహేందర్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ఉద్యమకారులపైన దాడులు చేసి కేసులు పెట్టించారని చెప్పి టీఆర్ఎస్ నాయకులు అన్నారు ఇప్పుడు క్యాబినెట్లో ఉన్న ఒక మంత్రి ఇంకో మంత్రి టీవీ స్టూడియోలో దాదాపు తన్నుకున్నంత పని చేశారు ఇవన్నీ మనం చూసాం కదా సో తుమ్మల నాగేశ్వర గారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో జెండా పట్టుకొని జై తెలంగాణ అని ఎప్పుడన్నా అన్నాడా నేనైతే ఇప్పుడు ఇల్లే అందువల్ల ఇవన్నీ ప్రశ్నలు తప్పు వాళ్ళకైనా తప్పు వీళ్ళకైనా తప్పు కోదండ రామ్ గారికి ఒక్కరికే ప్రశ్నిస్తా అంటే నడవదు టీఆర్ఎస్ కూడా ఈ ప్రశ్నలు ఎదుర్కోక తప్పదు ఏ కోదండ రామ్ కూడా ఎదుర్కోక తప్పదు ఎందుకంటే నేను హరీష్ అన్నట్టు టీజేఎస్ చైర్మన్గా కా తెలంగాణ ద్రోహుల పార్టీగా టీడీపీని వర్ణించడం మా నిజమే అందువల్ల రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రశ్నలు పరస్పరం వేసుకుంటారు తప్ప మళ్ళాంటి వాళ్ళు ఇద్దరికి వేస్తారు వాళ్ళు ఒకరికొకరు మాత్రమే వేసుకుంటారు ఏదున్నా కేసీఆర్ వ్యూహం ఏంటంటే అటు టీ కాంగ్రెస్ని కానీ ఇటు కోదండరామ్ని కానీ యాంటీ తెలంగాణ కూటమి కడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు అనుకూల కూటమి కడుతున్నారు అనేది టార్గెట్ మహాకూటమి మొదటి వ్యూహం ఇక రెండో వ్యూహం ఏంటంటే మహాకూటమిలో ఉన్నటువంటి వల్నరబిలిటీస్ను ఎన్క్యాష్ చేసుకోవడం అంటే ముఖ్యంగా కేసీఆర్ అంచనాగా వినిపిస్తున్నది టీఆర్ఎస్ వర్గాలు చెప్తున్నది ఏంటంటే మహాకూటమి ఏర్పడినా కూడా ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంత సులభం కాదు అందువల్ల టీడీపీ సిపిఐ తెలంగాణ జన సమితి ముఖ్యంగా సిపిఐ తెలంగాణ జన సమితి పోటీ చేసే నియోజకవర్గాలని టార్గెట్ చేయడం ఆ టార్గెట్ అంటే కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షాలు పోటీ చేస్తున్న సీట్లలో కాంగ్రెస్ పోటీ ట్రాన్స్ఫర్ కాకుండా ఉంటుంది కనుక అంత సులభం కాదు అని టీఆర్ఎస్ అంచనా సో ఆ ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ ఓటు ట్రాన్స్ఫర్ కాదు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కూటమికి నాయకత్వం వహిస్తుంది కనుక బాధ్యత తీసుకొని తన ఓటును తన మిత్రులకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించాల్సి ఉంటుంది అది చేయలేని స్థానాలు బలహీనంగా ఉంటాయి మహాకూటమికి ఆ స్థానాలపైన టీఆర్ఎస్ కనుక ఫోకస్ పెట్టుకుంటే గెలవటానికి సులభంగా ఉంటుంది అనేది కేసీఆర్ రెండవ వ్యూహం ఇక మూడవది ఏంటంటే ఈ ఎన్నికల్ని కేసీఆర్ పైనే రెఫరెండంగా మార్చుకోవడం అంటే ఎమ్మెల్యేల పట్ల వ్యతిరేకత ఉంది మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఎమ్మెల్యేలు ఊర్లలోకి వెళ్ళినప్పుడు 
టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ప్రజలు నిలదీస్తున్నట్లు కూడా వస్తున్నాయి అసమ్మతి గలాలు వినిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ గందరగోళం ఉన్నాయి కనుక సమన్వయ లోపం ఉన్నాయి ఇవన్నీ గందరగోళం ఉన్నాయి కనుక ఈ ఎన్నికల్ని కేసీఆర్ కొరకు మీరు ఓటు వేయండి అనే నినాదంతో మీరు ఇంకేదీ చూడకండి నన్ను చూసి ఓటేయండి అని కేసీఆర్ దీన్ని రెఫరెండంగా మార్చదలుచుకున్నారు కేసీఆర్ రెఫరెండంగా మార్చుకున్నప్పుడు ప్రతిపక్ష మహాకూటమి నుంచి ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అనే పదే పదే ప్రశ్నలు వేస్తారు ఇప్పుడు కోదం రామ్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యడానికి అవకాశమే లేదు మరి కాంగ్రెస్లో ఇరవై మంది ఉన్నారు ఈ అంశాన్ని టార్గెట్ చేయడం ద్వారా మీ ముఖ్యమంత్రిని ఎవరు నిర్ణయిస్తారు తెలంగ టీఆర్ఎస్ ముఖ్యమంత్రినేమో తెలంగాణ ఓటర్లు నిర్ణయిస్తారు కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రిని మహాకూట ముఖ్యమంత్రిని ఢిల్లీ నిర్ణయిస్తుంది అనే అటాక్ మొదలు పెడతారు ఇది వాళ్ళ వ్యూహంలో మూడు నాలుగవది ఐదేళ్ల పాటు అధికారంలో ఉన్నారు కనుక సంక్ వివిధ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేశారు ఈ సంక్షేమ పథకాల లబ్ధిదారులను లిస్టౌట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అది కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పింఛన్లు రైతు బంధు ఇలా ఈ లబ్ధిదారులలో ఓటర్లలో గణనీయ మెజారిటీ కన్నా ఎక్కువ మంది ఏదో ఒక ప్రభుత్వ స్కీమ్ ద్వారా లబ్ధిదారులుగా ఉన్నారు కనుక వారు కేసీఆర్ పట్ల టీఆర్ఎస్ పాలన పట్ల అనుకూలంగా ఉంటారు కనుక ఆ లబ్ధిదారులను టార్గెట్ చేయడం ఆ లబ్ధిదారులకు మీరు టీఆర్ఎస్ గెలిస్తే మీకు మరింత బెనిఫిట్ వస్తుంది ఇప్పుడు పింఛన్ వచ్చేవారికి మీరు ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు మీరు కనుక కేసీఆర్ని మళ్ళీ గెలిపిస్తే రెండు వేల నూట పదహారు వస్తుంది సో ఈ రకమైన మీరు ఇప్పుడు కేసీఆర్ని గెలిపిస్తున్నారు రైతు మందు పథకం మీరు మళ్ళీ గెలిపిస్తే ఇంక ఎక్కువ పెరుగుతుంది అనేటువంటిది ప్రచారం చేస్తూ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఫోకస్ చేసేది కేసీఆర్ నాలుగో వ్యూహం ఐదో వ్యూహం ఏంటంటే మైక్రో మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా చోట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు ఈవెన్ కొన్ని చోట్ల టీడీపీ అభ్యర్థులు కూడా చాలా బలమైన అభ్యర్థులు అభ్యర్థులుగా చూసుకున్నప్పుడు చాలా బలమైన అభ్యర్థులు కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ మంత్రుల్ని మాజీ ఎంపీలని రాజకీయాల్లో చాలా ఏళ్ళుగా ఉన్నటువంటి హేమా హేమీలు రంగంలోకి దించారు అందువల్ల సహజంగా ఈ అభ్యర్థులు అంటే టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థితో పోల్చినప్పుడు ఈ అభ్యర్థులు బలంగా కనబడతారు అలాంటి నియోజకవర్గాల్లో టీఆర్ఎస్ బలహీనతల్ని సరిచేసేందుకు ఒక ఎత్తుగడ సమన్వయ లోపం టీఆర్ఎస్లోనే భిన్నమైన గ్రూపులు ఉండి ఆ గ్రూపుల మధ్య సమన్వయం లేని చోట కేంద్రీకరించడం అనేది కేసీఆర్ వ్యూహంలో ఐదవది ఆరవది పొలిటికల్ మేనేజ్మెంట్ ఈ పొలిటికల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ఈ మహాకూటమి అభ్యర్థులు ప్రకటించడం మొదలైంది నిన్న రాత్రి అరవై ఐదు మందిని కాంగ్రెస్ ప్రకటించింది తొమ్మిది మందిని టీడీపీ ప్రకటించింది ఇక రిబల్స్ గొడవ మొదలైంది ఈ రిబల్స్ గొడవ టీఆర్ఎస్ ఆల్రెడీ అనుభవించింది అధికారంలో ఉన్నారు కనుక నయానో భయానో కొంత సరిది చెప్పుకోగలిగారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వారికి ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అందులో నువ్వా నేనా అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది అనే వాతావరణం వస్తే ఇంకెక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల ఆ రిబెల్స్ను తన వైపు తిప్పుకొని రిబెల్స్ను పోటీ చేయరు ఇదేం మనం టీఆర్ఎస్లో కూడా చూసాం టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్ వెళ్ళి కా కాంగ్రెస్లో చేరారు రమేష్ రాథోడ్ వెళ్ళి కాంగ్రెస్లో చేరారు ఇవన్నీ చూసాం ఒక సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీ వెళ్ళి కాంగ్రెస్లో చేరారు ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి రేపు కాంగ్రెస్ నుంచి టీఆర్ఎస్లోకి టీడీపీ నుంచి టీఆర్ఎస్లోకి ఎక్కడెక్కడైతే టికెట్లు రాని వాళ్ళు ఉన్నారో ఎక్కడెక్కడైతే మిత్రపక్షాలకు సీట్లు ఇచ్చారో అక్కడ రిబెల్స్ను ప్రమోట్ చేసే అవకాశం ఉంది అంటే పొలిటికల్ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థికి కాకుండా అక్కడ టీడీపీకో సిపిఐకో జనసమితికో ఇస్తే అక్కడ కాంగ్రెస్ రిబల్ను ప్రోత్సహించడం లేదు కాంగ్రెస్లో ఆశావాహులు ఉంటారు కనుక వాళ్ళని ప్రోత్సహించే పొలిటికల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళను రంగంలోనైనా దించడం లేదా తమ వైపైన తిప్పుకోవడం ఏడవది సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే వివిధ సామాజిక వర్గాలని దగ్గర చేసుకోవడం ఇప్పటికే ఎంఐఎంతో ఉన్నటువంటి అవగాహన వల్ల ముస్లిం ఓట్ను తన వైపు తిప్పుకోవడానికి ఒక ఎత్తుగడ కేసీఆర్ వేశారు అది రెండు వేల పంతొమ్మిది లోక్సభ ఎన్నికలతో డీలింక్ చేయడం ద్వారా ఆ ఎత్తుగడ మరింతగా పండించారు ఎందుకంటే మోడీ వర్సెస్ యాంటీ మోడీ వస్తే ఓవైసీ కూడా కష్టమవుతుంది కాంగ్రెస్కు వేయొద్దు అని చెప్పడం అందువల్ల ముస్లిం ఓట్ను తన వైపు తిప్పుకోవడానికి ఎంఐఎంతో అవగాహన లోక్సభ ఎన్నికలతో డీలింగ్ చేయడం ఈ రెండు అంశాలు ఉంటాయి వీటికి తోడు వివిధ సామాజిక వర్గాల వారిగా సమావేశాలు పెట్టడం మీరు ఆత్మీయ సమ్మేళనాల పేరిట గుజరాతీల సమ్మేళనం మార్వారీల సమ్మేళనం నుంచి మొదలుకొని ముదిరాజులు పద్మశాలీలు వైశ్యులు బ్రాహ్మణులు ఇలా కులాల వారిగా మీటింగ్ పెడుతున్నారు ఇవాళ చీఫ్ ఎలక్ట్రల్ ఆఫీసర్ కూడా కులం పేరు చెప్పడం ఎన్నికల్లో తప్పు అని చెప్పి ప్రకటన చేయాల్సి వచ్చింది ఇవాళ పత్రికల్లో చూసాం అందువల్ల ఈ కులాల సమీకరణ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అని దానికి అందమైన పేరు పెట్టారు తెలుగులో మనం పచ్చిగా చెప్పుకోవాలంటే
సో ఈ ఏడు వ్యూహాలని పదనగా పెట్టుకొని ఇక ఎనిమిదో వ్యూహం ఉంటుంది ఈ ఎనిమిదో వ్యూహం ఏంటంటే ప్రతిపక్షాలని గుక్క తిప్పుకోకుండా ప్రతిపక్షాలు అఫెన్స్లోకి వెళ్ళకుండా వాళ్ళు ఎప్పుడూ డిఫెన్స్ బ్యాటింగ్ చేసేటప్పటిలాగా భారీగా పిరంగులను ప్రయోగిస్తూ గుప్పిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు కేసీఆర్ ప్రచారం రేపే ఎల్లిండ మొదలవుతుంది మీరు చూడండి ఇక మహాకూటమికి కేసీఆర్ తిట్టిన తిట్లకు చేసిన విమర్శలకు వాయింపిన వాయింపులకు సమాధానాలు చెప్పుకుంటూనే ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఇస్తారు వీళ్ళు తెలివి కాదు అవాయిడ్ చేసి వీళ్ళే రివర్స్లో అఫెన్స్లో కుంట్రో లేదో చూడాలి కానీ బలంగా అటాక్ పట్టడం ద్వారా కేసీఆర్ మాటలకు సమాధానాలు చెప్పుకునే స్థితిలో మాత్రమే మహాకూటమి నుంచుతారు అందువల్ల ఒక డిఫెన్స్లోకి నెట్టివేసి ఒక పవర్ఫుల్ అటాక్ను వర్బల్ అటాక్ను విమర్శల వర్షాన్ని కురిపించడం అనేది కేసీఆర్ వ్యూహంలో ఎనిమిదో అంశం సో ఈ ఎనిమిది అంశాల ఎన్నికల రాజకీయ వ్యూహాన్ని కేసీఆర్ అమలు చేసి మళ్ళీ గెలవటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అయితే ఎన్ని వ్యూహాలు వ్యూహాలు కొంతవరకు ప్రభావితం చేస్తాయి అల్టిమేట్గా ప్రజల పొలిటికల్ మూడే ప్రివేల్ అవుతుంది ఆ పొలిటికల్ మూడ్ను తన వైపు తిప్పుకోవటానికి ఈ వ్యూహాలు కేసీఆర్కు ఉపయోగపడతాయి అయితే మహాకూటమి వర్షన్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం మొదటి నుంచి కూడా కేసీఆర్ ఇన్ని చెప్తున్న ఇన్ని వ్యూహాలు ఉండడానికి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రధానంగా కేసీఆర్ వైఫల్యమే మాకు బలం అదే మా ఆయుధం అని చెప్తున్నారు సో ఇది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతున్నారు అంటారు వీళ్ళు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో ఇప్పటికే వీళ్ళలో వీళ్ళు కొట్టుకుంటే మహాకూటమి సహజంగానే వారికి ఇంకో ప్రత్యామ్నాయం ఏం లేదు ఎందుకంటే ఎన్నికల్ని టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్పై రెఫరెండం చేస్తే కేసీఆర్ను ప్రభుత్వ వైఫల్యాల నుంచి అంటే ఆ ప్రభుత్వ పరిమితుల నుంచి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అమలు చేయని విధానాలను ఫోకస్ చేయడం ఒక అంశము అలాగే స్థానికంగా ఉండేటువంటి లోకల్ ఇష్యూస్లో మహాకూటమి నాయకులు కనుక ఫోకస్ చేస్తే కేసీఆర్ని అటాక్ చేయడం కన్నా లోకల్గా ఉన్న అన్ఫుల్ఫిల్ డిమాండ్స్ ఉన్నాయి చాలా నియోజకవర్గాల్లో అమలు కాని అభివృద్ధి పనులు ఉన్నాయి వీటిని ఎమ్మెల్యేల పట్ల ప్రత్యేకంగా వ్యతిరేకం ఉంది వాటిని కనుక ఫోకస్ కూడా చేయగలిగితే మహాకూటమికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ప్రతి పార్టీకి తనకు స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయి వీక్నెసెస్ ఉంటాయి కేసీఆర్ తన స్ట్రెంగ్స్ ఆధారంగా చేసుకుని ఎన్నికల వ్యూహాన్ని రచిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ కానీ మహాకూటమి కానీ కేసీఆర్ బలాలలోనే కేసీఆర్ని ఎదుర్కోవాలంటే కష్టం కేసీఆర్ బలహీనతల్ని కనుక సొమ్ము చేసుకోగలిగితే ఉపయోగం వీళ్ళు ఏం చెప్పేయడం కాదు ఒకసారి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో కేసీఆర్ చెప్పారు నాకు అర్థం కాదు రాబాయ్ వీళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను తిడతారు మా వల్ల అసంతృప్తికి చెందినటువంటి ప్రజలను మొబిలైజ్ చేసుకుని వీళ్ళు బాగుపడతారు కానీ నన్ను తిడితే ఏమొస్తారు ఆయనే చెప్పాడు అంటే భీష్మాచార్యుడు పాండవులకు తన చావు రహస్యం చెప్పినట్లు కేసీఆర్ తనను ఓడించగలిగే రహస్యం మహాకూటమి ముందే చెప్పాడు కానీ వీళ్ళు అది ఇప్పటిదాకా అమలు చేసినట్లు లేరు అదే సమస్య 